কি মুরব্বিরা বলতো ওর তার ছেড়া আসলেই তারটা ছেড়া তারটা মানে কোন তারটা ছেড়া ওই যে নিউরো যে সার্কিটের কানেকশনটা ওইটা অফ আমাদের বাংলাদেশে অনেক ছেলে পেলে আপনার যারা চাকরি বাকরি করছে না না জানে না যে তার কোন স্কিলটা শেখা দরকার দে ডোন্ট নো আমাকে অনেকে কোশ্চেন করে স্যার এইটা কি করব ট্রেনিং আমি বলি কেন করবা এটা কি তোমার কারেন্ট জায়গাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে নাকি প্রমোশনে হেল্প করছে কোনোটাই নয় তাহলে কেন তো সবাই করতেছে আমি সবাই বলো তুমি করবা তার মানে কি আমরা আমাদের লাইফে প্রচুর রিডান্ডেন্ট অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো করি আমরা অনেক সময় নিজেকে জানতেও চাই না ভয়েতে কারণ আমরা অথেন্টিকভাবে গ্রো করি না প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি গল্পগ্রাফির নতুন পর্বে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর এস এম আরিফুজ্জামান স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি স্যার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনারাও ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমিও ভালো আছি স্যার আপনি তো এখন ক্যানাডিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আছেন এবং এটার স্কুল অফ বিজনেসের হেড হিসাবে আছেন এর পাশাপাশি আপনি একজন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স স্পিকার এবং এই বিষয়ে হচ্ছে ফেসবুকেও আমি একটু ঘাটাঘাটি করেছিলাম আপনার প্রচুর লেখা আছে এখানে এই বিষয়ে প্রচুর কাজ করছেন সো আমি শুরুটা করতে চাই হচ্ছে এখন ফেসবুকেই ট্রেন্ডিং একটা মানে ভাইরাল একটা হচ্ছে কোর্ট দিয়ে যে একজন অপরাধী ও অপরাধ করার পরে বলছে যে অপরাধ করার সময় ওর হচ্ছে আবেগ কাজ করছিল বিবেক কাজ করে নাই সো এই যে আবেগ এবং বিবেকের মাঝখানে যে টানা পড়েন এইখানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের আসলে ভূমিকাটা কোথায় এইটা দিয়ে যদি আমরা আজকে আলোচনা স্টার্ট করি খুবই দারুণ একটা প্রশ্ন আমি মনে করছি এবং আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা বোঝার জন্য এর থেকে মনে হয় ভালো এক্সাম্পল হতে পারে না যে আবেক আর বিবেকের এই সমন্বয়টার কাজই করে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমাদের ব্রেনে আসলে তিনটা পার্ট থাকে একটা পার্ট হচ্ছে বেসিক ব্রেন মাঝখানের পার্টটা হচ্ছে ইমোশনাল পার্ট যেটা হচ্ছে ইমোশনালি কাজ করে আর থার্ড পার্টটা হচ্ছে নিও কর্টেস এখন আনফর্চুনেটলি আমরা যখনই কোনো সিচুয়েশনের মুখোমুখি হই এই তিনটা স্তর পার হয়ে যায় সো আমি যে নর্মাল সিচুয়েশন থাকে কি হচ্ছে এই তিনটা সিচুয়েশন খুব নর্মালি চলে গেল আমি র্যাশনাল নিউ কটেক্স এর ডিসিশনটা নিতে পারলাম কিন্তু যখন আমি আন্ডার প্রেশারাইজ সিচুয়েশন অর সামথিং গোজ রং তখন কি হয় আমি স্ট্রেসড হয়ে যাই স্ট্রেসড হয়ে যাওয়ার ফলে ইনফরমেশনটা ঠিকই বেসিক ব্রেন দিয়ে যাচ্ছে ইমোশনাল ব্রেনে যে আটকে গেল ওই যে আর যেতে পারলো না ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স মানে হচ্ছে এটার একটা সমন্বয় থাকবে তো আমরা যে অনেক সময় মজা করে বলি যে কেউ যখন উইয়ার্ড বিহেভিয়ার করে যেটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল না বা খারাপ আমরা একসময় বলতাম কি মুরব্বিরা বলতো ওর তার ছেড়া আসলেই তারটা ছেড়া তারটা মানে কোন তারটা ছেড়া ওই যে নিউরো যে সার্কিটের কানেকশনটা ওইটা অফ আর যার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ভালো সে কিন্তু প্রেশারের সিচুয়েশনও উইজ ইন এ ভেরি শর্ট টাইম হি ক্যান বিকাম কাম কুল অ্যান্ড ইনফরমেশনটাকে নিউ কর্টেস্টে যেতে দিবে আমরা যেমন হচ্ছে আপনার উদাহরণটা টেনেই বলি যে মুরুবিরা বলতো যে তার ছেড়া তা আমরা হচ্ছে ইমোশনকে খুব একটা হ্যান্ডেল করতে পারে না সো ইমোশনাল স্টেটে তখন হচ্ছে দেখা যায় যে মানুষের অনেক সময় হচ্ছে বিচার বুদ্ধি কাজ করে না বা আবেগকে আমরা আসলে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্সের বিপরীতে অনেক সময় দাঁড় করাই যে অনেক বেশি আবেগই সে হয়তো চিন্তা করে ডিসিশন নেয় না এরকম যে অনেক সময় আমরা বলি যে ছেলেটা অনেক রাগি বা মেয়েটা অনেক রাগি বা ও অনেক অভিমানী সো তখন হুটহাট একটা কিছু করে ফেলে সো সেই জায়গায় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এইটার তাহলে হচ্ছে গুরুত্বটা কোথায় ব্রেকডাউনটা কি আর এটাকে কিভাবে হচ্ছে একটা মানুষের মধ্যে ইনস্টিল করা যায় ধরে নিচ্ছি যে যাদের মধ্যে হচ্ছে এই ব্যাপারটা খুব বেশি স্ট্রংলি নেই বা যার হচ্ছে হ্যান্ডেল করতে পারে না যাদের মধ্যে এই যে রাগ আছে আপনি বলছেন বা যে কোনো সময় আমরা একটা ডিসিশন নিচ্ছি যেটা আসলে আমার জন্য ভালো না পরে আমরা রিগ্রেট করি বা পস্তাই তো এই ধরনের ডিসিশনগুলো আমি কখন নিব না যখন আমি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কিছুটা ওয়েট করে আমার নিও কর্টেক্স বা আমার ওই যে বিবেকের জায়গায় পৌঁছাতে দিবে এখন হয় কি যারা রেগে যে একটা উইয়ার ডিসিশন নিচ্ছে ও কিন্তু ওই বিবেকটাকে কি করলো কাজে লাগালো না কেন কেন ওই জায়গাটায় যে এসে বন্ধ হয়ে গেছে এটাকে আমরা টেকনিক্যাল পরিভাষা বলে চ্যামিং ডালা হাইজ্যাক সো রেগে যাওয়াটা কিন্তু খারাপ না রেগে যাওয়ার পরে কি করছি হাও আই ম্যানেজ ইট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এখন যাদের মধ্যে এই সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাটা আমাদের পরিবার থেকে শুরু হয় আমরা না মানুষের ইমোশনটাকে কোনো পাত্তা দিই না যেমন রেগে যেতেই পারি মন খারাপ করতেই পারি আমি কি সারাক্ষণ খুশি থাকবো আমার পছন্দের টিম হেরে গেলে আমি কষ্ট পাবো না অবশ্যই পাবো এখন আমাকে যদি বলে আ হা কষ্ট পাচ্ছ কেন সিলি বিষয় নিয়ে এই ঘটনাগুলো ঘটিয়ে কি হয় জানেন আমরা তাকে আরও ট্রিগার করি সে পরে আরও বেশি কষ্ট পায় আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি যে ব্রাজিল আর্জেন্টেনিয়া নিয়ে যে বাংলাদেশে যে মারা আমার এই হাত আছে এটার বড় একটা কারণ হচ্ছে যে ওই
ল্যাক অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু খেলা দেখতে যে আমি দেখি আমাদের যে হলের দুইশো জনের মধ্যে আমরা দেখলাম তিনজন মাত্র ব্রাজিল অল অফ দেম আর এন্ট্রি ব্রাজিল ইভেন ব্রাজিল যখন গোলটা খাইলো আমি দেখলাম যে ও মাই গড তখন আমি এত টিটকারি মারছিল ছেলে ফেলে আমাদের সিনিয়র জুনিয়র পরে আমি পাশের হলে যে বাধ্য হয়েছি খেলা দেখি সেই যে খেতে দেখেন যে আমি যে কষ্ট পাচ্ছি এই কষ্টটাকে কিন্তু ওরা কি করলো অনার করছে না কিন্তু বাট তাদের উচিত ছিল কি যে তারা যদি আমাকে প্যাসিফাই করতো যে না দোস্ত ঠিক হবে জিতবে ইনশাল্লাহ তখন কিন্তু আমি এই ইমোশনটাকে পজিটিভলি কাজে লাগাতে পারতো কিভাবে তখন আমি বুঝতাম যে না আসলে টিম হেরে যাচ্ছে কষ্ট পেলেও চেষ্টা করে দেখি তখন কিন্তু আমি কোথায় নিউ কর্টেস নিচ্ছি সো আমাদের সোসাইটি কিন্তু আমাদের যে এই ইমোশনগুলোকে কিন্তু অনেকে নেতিবাচক বলে বা নেগেটিভ বলে বাট আমরা যারা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছি তারা এই ইমোশনগুলোকে বলছে হচ্ছে আপনার বলছে যে হাই অ্যারাউজাল ইমোশন এটা নেগেটিভ না ইটস এ ইমোশন ইমোশন ইজ নাথিং বাটে আমরা বলছি টেম্পোরারি ওয়েভ এটা আসবে চলে যাবে একজন মানুষকে এক ঘন্টা রেগে থাকে নো ও কিন্তু ওই এক সেকেন্ডে রেগে একটা খারাপ কাজ করে পরে ওইটা নিয়ে এসে কারেক্ট করার চেষ্টা করে তো এই জন্য আমরা বলছি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমার মধ্যে যদি না থাকে উই ক্রিয়েট নিউ প্রবলেমস অ্যান্ড দেন উই সলভ ইট তাহলে আমি আসল কাজ করতে পারছি না ফর এক্সাম্পল আমি আজকে অফিসে এসেছি সাপোজ আমার কোনো একজন অধস্থন কর্মচারী আমার সাথে বিহেভিয়ার ঠিক করেনি এখন আমি ওকে বকা ঝকা করে একেবারে শেষ করে দিই আমি কিন্তু আমার হয়তো বা আসল কাজটা ভুলে গেলাম সো এই জন্য আমি বলছি বলবো আপনার যে কোয়েশ্চেনটা আমি ফিরে আসি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যাদের মধ্যে যে রাগ আসবে কষ্ট আসবে এগুলোকে আমাকে অনার করতে হবে যেটাকে আমি বলছি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের এমপ্যাথি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আদার্স ইমোশন আমরা বাংলাদেশে দুইটা ওয়ার্ডকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলে একটা হচ্ছে সিমপ্যাথি আর একটা হচ্ছে এমপ্যাথি সিমপ্যাথিকে আমরা বলছি ফিলিং ফর আদার্স যা আমি অন্যের জন্য খারাপ লাগছে বা কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু এমপ্যাথি মানে ফিলিং অ্যাজ আদার্স দেখেন খুব সটল ডিফারেন্স বাট এটাই কিন্তু পুরো জিনিসটাকে চেঞ্জ করে ফেলে আমি ওর জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারছি তো এই রাগ হবে কষ্ট হবে তাদেরকে অনার করতে হবে বলতে হবে তুমি যে রেগে গিয়ে হচ্ছে স্বাভাবিক বাট এটা যেন তোমাকে কোনো ক্ষতি না করে তো আমরা যদি এই প্র্যাকটিসটা করি এটা এটা তাহলে কোচেবল কোচেবল ডেফিনেটলি কোচেবল এবং আমি নিজের ক্ষেত্রেও আমরা লিখে রাখি যে আমি রেগে গেলে কষ্ট পেলে কি কি কাজ করেছি যেটা আমার জন্য খারাপ হয়েছে তাহলে আমি আজ আই জাস্ট ডু দ্য জার্নালাইজিং অ্যান্ড দেন আই ক্যান ডোন্ট রিপিট দ্য মিস্টেক তো এটা যদি করতে পারি কি হবে এখন আমাকে খুব কনসিয়াসলি কি করতে হচ্ছে এগুলোকে কন্ট্রোল করতে হচ্ছে বাট আমি যদি অভ্যাস করতে পারি ইট উইল বিকাম অটোমেটিক ইট উইল গো টু মাই সাবকনসিয়াস মাইন্ড অ্যান্ড দেন আপনি দেখবেন যে যা গ্রেট পিস পিপুল আছে বাংলাদেশে আপনি এদেরকে কখনো রাগাতেই পারবেন না কখনো তাকে কষ্ট দিতে পারবেন না বিকজ ওর কোর জায়গাটার কাজ করে দিচ্ছে বিকজ তারা এটা নিয়ে হ্যাবিচুয়েট এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু এটা কিন্তু কোনো নতুন আশা স্কিল না এই স্কিলটা কিন্তু যে তৈরি করেছে ড্যানিয়েল গোলম্যান উনি কিন্তু জাস্ট যারা সাকসেসফুল হয়েছে হাইলি সাকসেসফুল তাদের সাথে মানে সবাই কিন্তু আইকিউ ভালো কারণ উনি কিন্তু গ্রেট কোম্পানি কর্পোরেট থেকে বিচার করেছে তার মধ্যে দেখেন মাইক্রোসফটে যে আজকে ধরেন আপনার সিক্স লেয়ারে আছে আর যে ফার্স্ট লেয়ারে আছে এরা সবাই কিন্তু চাকরি একসাথে শুরু করছিল একজন কেন উপর উঠে গেছে উনি কিন্তু এইটাকেই পার্থক্য করেছেন যে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইটস নট রাইটিং স্কিল ইটস নট থিঙ্কিং এবিলিটি ইটস নট ইজ অ্যানালিটিক্যাল স্কিল সামথিং এলস হোয়াট ইজ দিস সামথিং এলস ওটাকে উনি নাম দিলেন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স তার মানে হচ্ছে ইমোশনালি হচ্ছে বুলেট প্রুফ হতে হবে ট্রুলি ট্রুলি কারণ হয়েছে কি আমার ইমোশনটা এটা একান্ত আমার আমার কাছের জন্য দেখবে কিন্তু আমি উই হ্যাভ টু বি প্রফেশনাল আমি আজকে রেগে গিয়েছি প্রচুর চিল্লা বল্লা করতেছি এটাকে কিন্তু এই মানুষটাকে কিন্তু সমাজে আমরা রেসপেক্ট করব না রাইট সো কিন্তু আমার পরিবারকে আমাকে কিন্তু এই সাপোর্ট দিতে আমার পরিবার যদি আবার রিয়াক্ট করে তাহলে মুশকিল আমি যেটা প্রথমে আপনাকে বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাকে ভেন্টিলেট করার সুযোগ দিতে হবে এই জন্য দেখবেন যে খুব গ্রেট পিপল আমি আপনাকে নাম বলবো না বাট এরকম কয়েকজন গ্রেট পিপলের খুব ক্লোজলি আমার মিশার সুযোগ হয়েছে ওই জায়গাতে আমি দেখছি তারা তাদের ইমোশন প্রকাশে ভয়ঙ্কর রেগে যাচ্ছে ফেলে দিচ্ছে কিন্তু আপনি সামনে দেখবেন না সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যাদের ভালো আমি বলছি তারও কিন্তু ইমোশন আসে স্ট্রং ইমোশন কিন্তু ইমোশনগুলো ভেন্টিলেট করে সে কাছের মানুষের কাছে তার মানে তো মানে এই জার্নিটা শুরু হয় আসলে অনেক আগে থেকে মানে কাইন্ড অফ ধরতে গেলে হচ্ছে বাচ্চাকাল থেকে আপব্রিঙ্গিং তারপর হচ্ছে সোশ্যাল যে এনভায়রনমেন্ট সব কিছুই এর উপরে আসলে কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে এটা একেবারে জন্মের দিন থেকে শুরু হয় এবং গুড নিউজ শেয়ার করি সবার
বাবা মাকে অনেক ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে ফুড খেতে হবে এটা কিন্তু পুরো জেনেটিক কিন্তু গুড নিউজ হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্ট যেটা আপনি খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছেন আই লাইক দ্য ওয়ার্ড কোচেবল এটা কিন্তু পুরো আপনার জন্মের পর থেকে শুরু হয় এখন আপনার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিপেন্ড করবে আপনি ওই যে তার ইমোশনকে কি পাত্তা দিয়েছেন কিনা তার একটা স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে সহায়তা করছেন কিনা যেমন ধরেন আমি নিজের এক্সাম্পল দিয়ে দেখেছি যে আমার ছোট বাচ্চা ও যখন ছোটোবেলায় ড্রেস পরবে আমি দেখেছি আমার ওয়াইফ তাকে বলছে না তুমি এটা পড়ো এটা পড়ো না আর বাচ্চা কিন্তু তার মায়ের সাথে যুদ্ধ করছে না আম্মা আমি এটা পড়বো তো এই জায়গাটা এখন মায়ের কি করা উচিত ওই সময়টাকে আমরা বাচ্চাকে কি করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোর করে চাপিয়ে দেয় তখন কি হবে ও কিন্তু শিখে গেল হ্যাঁ ওর ইমোশনটাকে পাত্তা দেওয়া হবে না আমাদের পরিবারে কি হয় একটা বাচ্চা যখন আমি মাঝে মাঝে এক্সাম্পল দিই অপ্রত্যাশিত রেজাল্ট করে বাসায় ফিরে আছে নেগেটিভ অপ্রত্যাশিত হোয়াট দ্য ফার্স্ট মানে হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট মানে ফার্স্ট ওয়ে উই অ্যাকসেপ্ট হিম কি করি প্রথম কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করি তোমার কেন খারাপ হয়েছে বাট আমরা জিজ্ঞেস করি না যে বাবা তুমি কেমন আছো লেটেস্ট ডিসকাস আমরা কিন্তু এই কাজগুলো করি না শুধু কেন খারাপ হচ্ছে সেখানে তো আমরা থেমে থাকি না বরং আরো হচ্ছে ওই যে কাটা খায় নুনের ছিটা দেওয়ার মতো যে ও পারলো ও পারলো তোমার জন্য আমি সব করেছি ক্যারিয়ার স্যাক্রিফাইস করছি তার মানে বাচ্চাদেরকে আমরা বড় করছি কিভাবে ওই ইমোশন জিনিসটাকে একেবারে ভেঙে চুরে চোর মার করে ফেলতেছে সো এটা একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা হচ্ছে এবং এই জন্য যারা উন্নত বিশ্বের এডুকেশন সিস্টেম তারা কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শেয়ার করি টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের শিক্ষাটা দিতে থাকে তাকে বোঝার চেষ্টা করে যে তুমি কে তোমার কি করা উচিত কেন পৃথিবীতে এসেছিল যার ফলে যারা এটা বুঝে যায় আফটার টুয়েলভ ক্লাস দে বিকাম ইনভেন্সিবল আজকে যে বড় আপনি মার জুকার বাগ প্রত্যেককে যে দেখছেন এরা কিন্তু আউটকাম অফ দিস থিং বেসিক্যালি বিকজ ওদের দেশে কিন্তু ওই এডুকেশনটার মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানার নিজেকে বোঝার এটার একটা ওয়ে করে দেয় আমাদের বাংলাদেশে প্রথম বারো বছর আমরা প্র্যাকটিস করছি ম্যাথমেটিক্স এগুলা ইট ইজ নিডেড বাট তার থেকে বড় দরকার যে আমি কেমন মানুষ কি করতে চাই সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বেসিক্যালি উইল হেল্প ইউ টু ফাইন্ড আউট দিস ওয়ান স্যার আপনার এখানে এই ইন্টারেস্টটা গ্রো করলো কিভাবে বিকজ এই মাত্রই যেটা বললেন যে বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমে এই জিনিসটা হচ্ছে লার্জলি মিসিং ইভেন শুধু হচ্ছে প্রথম বারো বছরে না তারপরে ভার্সিটিতে গেলেও আমরা হচ্ছে এমন অনেক ফ্যাকাল্টিকে পেয়েছি যারা হচ্ছে হয়তো মানে স্টুডেন্টদের সাথে খুব মানে দূরতমভাবেও কানেক্টেড না শুধু হয়তো ক্লাসে আসেন যান হয়তো খুব একটা অল্প কিছু কথা বলেন পরীক্ষা টরীক্ষা নেন এই পর্যন্তই আবার তার অপোজিটেও অনেক ফ্যাকাল্টিকে দেখেছি যারা অনেক স্টুডেন্টদের সাথে ক্লোজলি মেশেন আসলে তাদের প্রবলেমগুলো বোঝার চেষ্টা করেন ট্রুলি হেল্প করার চেষ্টা করেন তাদেরকে গ্রো করার চেষ্টা করেন সো ওই জায়গাতেও তো ওই জিনিসটা মিসিং সো আপনি তো স্যার ওয়েট সিএসি গ্রাজুয়েট সো ওইখানেও হচ্ছে এরকম একটা এনভারনমেন্ট নিশ্চয়ই দেখেছেন তো সেখান থেকে এই ইন্টারেস্টটাই বা কিভাবে গ্রো করলো আর এটা নিয়ে কাজই শুরু করলেন বা কিভাবে এটার ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরিও আছে ছোটোখাটো সেটা হচ্ছে যে আমি যখন ইংলিশ অলিম্পিয়াড একটা প্ল্যাটফর্ম আছে ওখানে আমরা আমি একজন অ্যাডভাইজার প্রথম অ্যাডভাইজার ওখানে সো আমরা যেটা করতাম দুই সালের দিকে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে যে আমরা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন কমিউনিকেশনস করতাম যেটা থ্রুতে আসলে ওই এলাকার অডিয়েন্স ইংলিশ অলিম্পিয়াডে রেজিস্ট্রেশন করতো তারা এটার সাথে সম্পৃক্ত হতো সো আমি যেহেতু প্রথমে অ্যাডভাইজার এবং ওনার ফাউন্ডার আমান ভাইয়ের সাথে কাজ করতাম তো আমি দেখতাম যে ওই ট্রেনিংগুলোতে বা কমিউনিকেশন সেমিনারগুলোতে উনি তিন চারজন স্পিকার আনতেন যারা বিভিন্ন ভালো ভালো জিনিস শেয়ার করতেন যেমন একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন হাউ টু টক হাউ টু ওয়ার্ক তো আমি চিন্তা করতাম আমি অ্যাডভাইজার হিসেবে প্রথম দিকে শুধু অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু বক্তৃতা দিতাম আমার কাছে জিনিসটা ভালো লাগতো না আমার কাছে মনে হয় যে এত অডিয়েন্স কষ্ট করে আসছে আমি যে শুধু বলবো যে ভালো মানুষ হও ভালো কিছু করো আমার কাছে মনে হতো আমি প্রতারণা করছি তো আমার কাছে মনে হলো যে আমার তো কনক্রিট কিছু দেওয়া উচিত তা আমি ডিপলি চিন্তা করলাম যাচ্ছা আমাদের ট্রেইনাররা তো তাকে শেখাচ্ছে হাউ টু টক হাউ টু রাইট হাউ টু ওয়াক বাট তাকে কিন্তু শেখানো হচ্ছে না যে তার জীবনে কি করা উচিত তার মূল্যবোধ কি তার ভ্যালু কি এবং আমি দেখলাম যে আমাদের তরুণ প্রজন্ম প্রচন্ড ডিস্ট্র্যাক্টেড সে যেহেতু জানে না তার কি করা উচিত ও হাজারটা জিনিস করছে এই ট্রেনে যাচ্ছে ওই ট্রেনিংয়ে যাচ্ছে যেখানে ফ্রি পাচ্ছে অনেকে মনে করছে ফ্রি বাট অ্যাকচুয়ালি ইস নট ফ্রি বিকজ আমার যেমন এখন আমরা ফেসবুকে দূরত্ব জানতে পেরেছি যে যে প্রোডাক্টটা আমাকে ফ্রি দেওয়া হচ্ছে আমি আসলে প্রোডাক্ট তো আমি দেখলাম যে বাচ্চাদের তো জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে শুধু এটার কথা মানে বিকজ তারা জানে না যে
তখন আমি হঠাৎ করে বুয়েটের ল্যাবে তখন তো একটু পাওয়ারফুল নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট শুধু ওখানেই ছিল আমরা তো খুব স্লো ইন্টারনেট ইউজ করতাম ওই যে আপনার সাইবার ক্যাফেতে যা করা লাগতো তো ওখানে আমি সার্চ করতে যে হঠাৎ করে দেখলাম একটা আর্টিকেল আমার চোখের সামনে ভেসে আছে তার মানে আমার কোনো সিনিয়র ভাই ওটা বের করছিল ওখানে লেখা আছে যে আইকিউ এর যে শেষ ইকু এর ইজ এভরিথিং আমি আই গট ইন্টারেস্টেড যে ও মাই হোয়াট ইজ ইট আমি তখন পড়ছিলাম তখন লিখছে ইমোশনাল কোশেন্ট ইজ দ্য নিউ আইকিউ এই সব আটানব্বই সাল দেখেন ড্যানিয়েল গোলম্যান কিন্তু এটাকে সফ মানে নাম করিয়েছেন পঁচানব্বই সালে তার মানে দেখেন আমাদের বইয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের সিনিয়র ভাইয়ারা ঠিকই ওই লেটেস্ট জিনিস কিন্তু ওরা পড়ছেন বাট আমি এটা আমার বলা যায় যে আমার হারিয়ে গিয়েছিল বাট জাস্ট উনিশ বছর পরে আই গট টু নো যে ইয়েস দ্যাট ওয়াজ দ্য আর্টিকেল আই রেড এবং তখন আমি এটা নিয়ে ব্যাপক পড়ালেখা শুরু করে যখন আমি ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলাম ওই যে ইংলিশ অলিম্পিয়াডে আমি দেখলাম যে অডিয়েন্স ইজ লাইকিং ইট দে লাভড ইট অ্যান্ড এটা আমাকেও পরিবর্তন করছে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ যেমন সেলফ ফ্যানেস একটা কনসেপ্ট আছে যেখানে ইউ উইল গেট টু নো ইউর ব্লাইন্ড স্পট আমরা আমি যে এই যে অনেকে দেখবেন যে রেগে গেলে যে কি কি দুষ্টামি বা খারাপ কাজ করো নিজে জানে না কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেককে কষ্ট দিয়ে দিই খেয়াল করে দেখবেন যে আমার মুখ অনেকের জিব্বা আছে খুব খারাপ কষ্ট দিয়ে ফেলে বোঝে না কিন্তু পরে যখন তাকে বোঝায় বলা তখন বোঝে ও আচ্ছা এটাকে আমরা নাম দিয়েছি ব্লাইন্ড স্পট আবার আপনি দেখবেন যে কিছু জিনিস আছে আমি আমার কাছের মানুষের কাছে হাইট করি আমার অনেক কিছু আছে হাইট করি বন্ধুত্বের কিন্তু জমে না আপনি দেখবেন তো আজকে যে টিম বিল্ডিং প্রোগ্রাম বলো সেখানে কিন্তু ওই হাইট জিনিসগুলো এটা তার জোহারি উইন্ডো একটা সুন্দর একটা কনসেপ্ট আছে ওখান থেকে তো আমি না আমার নিজেকেও পরিবর্তন করা শুরু করলাম প্লাস ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আমি যত পড়লাম আমার এম্প্যাথিটা আমাকে খুবই ভাবালো যে আচ্ছা তাই তো অলওয়েজ আই মোস্টলি ফোকাস অন মাই সেলফ বাট আই নিড টু ফোকাস অন আদার্স বিকজ আমি যখন উপরে উঠতে থাকবো ইটস নট অ্যাবাউট হোয়াট আই এম ডুইং ইটস নট অ্যাবাউট হোয়াট আদার্স আর ডুইং উইথ মাই হেল্প বিকজ আমি লিডার হিসেবে আমি পাঁচশো জন লোক নিয়ে কাজ করব আমি নিজে একা একা উঠে গেলাম আমার পাঁচশো জন থাকতো নর্মাল তাহলে তো হবে না বাট আমি যদি ওদেরকে একটু একটু ইম্পোর্ট করতে পারি কি হবে ম্যাসিভ সাকসেস স্টিভ বালমার মাইক্রোসফটের উনি একটা কথা বলেছেন আই স্টিল রিমেম্বার যে উই ডোন্ট প্রডিউস দ্য গ্রেট প্রোডাক্ট উই প্রডিউস গ্রেট এমপ্লয়ি দে প্রডিউস দ্য গ্রেট প্রোডাক্ট সো আমি তখন আস্তে আস্তে শিখলাম আমার এত ভালো লাগলো এইভাবে আমার আসা শুরু তো এখানে একটা ছোট্ট মজার গল্প বলি আমি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এতটা প্যাশনের আমার ওয়াইফের সাথে ডিসকাস করতাম আলোচনা করতাম বিকজ এটা আমার জন্য একটা মানে এক্সাইটিং জিনিস তো আমার বাচ্চা তখন ওর বয়স পাঁচ ও তখন একদিন আমার জিজ্ঞেস করছে যে নাম আদিয়ান বলছে বাবা তুমি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স করাও পড়াও এটা কি আসবে তা আমি ওকে বললাম বাবা তুমি বলো তো কি মনে হয় বিকজ আমি চাই আমার বাচ্চাকে একটু আধুনিকভাবে বড় করার জন্য তো অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলছে এটা হচ্ছে বুদ্ধির দুঃখ আমি বললাম যে ইন্টেলিজেন্সের বাংলা ঠিকই করছে ইমোশনটাকে কি নাম দিয়েছে দুঃখ কেন কারণ আমার ওয়াইফ খুব ইমোশনাল লেডি তো এই জন্য তার পরিবারের লোকজন তাকে বলতো আরে তুই খুব ইমোশনাল তো এটা আমার বাচ্চা শুনে বুঝছে যে ইমোশন খারাপ তখন আমি বললাম যে বাবা ইমোশন ইজ নট দুঃখ এটা খারাপ জিনিস না তুমি এবং তোমার মম তোমরা খুব কুইকলি রিয়াক্ট করো তার মানে কি ইমোশনটা শো করছো যার ফলে আমার জন্য সুবিধা হয় তোমাদেরকে বোঝার দেন আই ক্যান টেক কেয়ার অফ ইউ মোর তখন বলছো এটা তো খুব ভালো জিনিস ভালো জিনিস শেখো তখন আই গট ইনো মোর ইন্সপিরেশন সো ওইভাবেই আমার বলবো যে যাত্রাটা শুরু আর কি স্যার আপনি তো কর্পোরেট ট্রেনিং করান যেটা আপনার কথায় উঠে আসলো এই কর্পোরেট ট্রেনিংটা আসলে কাদের দরকার মানে যাদের দরকার তারা কিভাবে বুঝবে যে তাদের দরকার কারণ যদি সেই নিডটা ফিল করে তখন আসবে যে হ্যাঁ আমাদের ট্রেনিংটা দরকার সো এইটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় পয়েন্টারগুলা কি কি বা মেট্রিকগুলা কি কি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন এটার সাথে কিছুটা কানেক্ট করা যে কাইজেনের সাথে কাইজেন মানে যেটা বলছে যে স্মল ইম্প্রুভমেন্ট আপনাকে কিন্তু অনেক দূরে নিয়ে যাবে না এবং বিল গেটস খুব সম্ভব বলেছে যে আমরা বর্তমান সময় দ্বারা অনেক বড় কিছু করতে চাই কিন্তু লং টার্মে যা দেখা যায় তেমন কিছু করতে পারিনি কেন ওই যে বড় স্টেপ দিব বলে ছোট স্টেপ আর দিই না তো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আসলে আমার কি করবে আমি একটা হিউম্যান বিং হিউম্যান বিং হিসেবে আমার প্রত্যেকটা জায়গায় দেয়ার ইজ এ রুম ফর ইম্প্রুভমেন্ট আমি কোন শার্ট পরবো কিভাবে কথা বলবো কোন জায়গায় তার মানে কি হ্যাভ এ ফুল কন্ট্রোল অফ ইউর সেলফ তা আপনি দেখেন আমি যখনই একটা ইন্টারাকশন করতে যাচ্ছি আমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমাকে কি আমি ঠিকভাবে প্রেজেন্ট করছি আমি কি ঠিকভাবে ঠিক কথাটা বলতে চাচ্ছি পারছি আমার বস আমাকে যখন একটা সমালোচনা করছে ওইটাকে আমি কিভাবে নিচ্ছি এটার সাথে প্র্যাক্টিভিটির একটা কানেকশন আছে সো কাদের জন্য দরকার আ
এটা কি তোমার কারেন্ট জায়গাতে প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে নাকি প্রমোশন হেল্প করছে কোনোটাই নয় তাহলে কেন তো সবাই করতেছে আমি সবাইগুলো তুমি করবা তার মানে কি আমরা আমাদের লাইফে প্রচুর রিডান্ডেন্ট অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো করি তো তার জন্য দরকার যে শুধু নেসেসারি জিনিসে থাকবে এবং তার প্যাশন হবিকে নিয়ে আগায় যাবে তার মানে কি ইট ইজ নিডেড ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্ডিভিজুয়াল আমার দরকার আছে কি না বোঝার জন্য যদি বলতে চাই খুব সিম্পল যে আমি কি নিজেকে পার্সোনালি ডেভেলপ করতে পারছি কি না যেন আমরা না আমাদের র্যাঙ্কেট ডেভেলপ হয় আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশের প্রচুর সিও আছে তার চিন্তা ভাবনা চিন বিহেভিয়ার একেবারে ফার্স্ট লেভেলের এমপ্লয়ের মতো তাহলে কিন্তু সে সামহাও পলিটিক্স করে সিও হয়েছে অরিজিনাল তো সিও হয়নি সো আজকে আমার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কি না আমাকে এটা আইডেন্টিফাই যেমন আমার যদি কথা চিন্তা করেন আমি তো টিচিং করতেছি বাংলাদেশে বিশ বছর পরে বাংলাদেশে ম্যাক্সিমাম টিচার আপনার প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখবেন তার পার্সোনাল লেভেলে পরিবর্তন নাই বিশ বছর পঞ্চাশ বছর পরেও সে বাসায় যে গালি দিচ্ছে বুক এই এটা করো না কেন তার মানে কি তার পার্সোনাল ডেভেলপ কিন্তু হচ্ছে না তো যার পার্সোনাল ডেভেলপ মনে করছে যে হচ্ছে না গ্রোথটা থেমে গেছে তাক তার জন্য এটা দরকার আর আমরা বেশিরভাগ সময় না আউটপুট ওরিয়েন্টেড চিন্তা করি আমি এটা পেতে চাই কিন্তু আমরা কখনো ইনপুটটা নিয়ে চিন্তা করি না আমি যদি ইনপুট নিয়ে চিন্তা করি আমার লাইফটা হবে অনেক স্ট্রেস ফ্রি বিকজ আমি ইনপুটের উপর আগাতে থাকলে আউটপুট অটোমেটিক্যালি যেটা ওই যে আপনার থ্রি ইডিয়টসে ইয়ে বলছিল আমির খানের মুখ দিয়ে যে সাকসেসের পিছনে দৌড়ানো যাবে না এক্সিলেন্সের পিছনে ভাবতে হবে সো যারা তাদের লাইফে এক্সিলেন্স করতে চায় তাদের লাইক স্কিল ডেভেলপ করতে চায় নতুন তো স্কিল শিখতে চায় কার জন্য দরকার যার স্কিল শিখতে ভালো লাগে না তার দরকার যেমন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আপনার কি করবে আপনার মানুষটাকে তরুণ করে দেবে ইন টার্মস অফ থিঙ্কিং তখন আপনার কাজ করতে ভালো লাগবে শিখতে ভালো লাগবে সো যাদের মধ্যে এই ডেফিসিয়েন্সিগুলো আছে বা যার মধ্যে লিসেনিং সমস্যা আছে তার জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স দরকার আছে সো এক কথাই বলবো যে যে সিও হতে চায় একটা কোম্পানিকে ভালো জায়গায় নিতে চায় উইথ রেসপেক্ট উইথ লাভ অফ পিপল তার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স শেখা উচিত স্যার আপনার কথা থেকে আরেকটা জিনিস মাথায় আসলো যে আপনি তো দেশে বিদেশে প্রচুর মানে তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে কাজ করেছেন ইউথদেরকে নিয়ে কাজ করেছেন তো আমাদের দেশের ইউথদের কথা যদি বলি অন্য বাইরের যারা আছে সমসাময়িক সো মূল ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় যদি মোটা দাগে একটা দুইটা জায়গায় বলতে হয় কোন জায়গায় পার্থক্যটা গড়ে দেয় একটা পার্থক্য গড়ে দিচ্ছে হচ্ছে সেলফ অ্যাওয়ারনেস যেটা হচ্ছে আমরা বলছি যে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ফার্স্ট পিলার যে নো দাই সেলফ যেটা সক্রেটিস বলে গিয়েছে আমি আসলে জানি না যে আমার কি করা উচিত সো এই যে যে আমি বলবো যে নিজেকে জানা চেনা এইটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর কাজ কারণ আমরা অনেক সময় নিজেকে জানতেও চাই না ভয়েতে কারণ আমরা অথেন্টিকভাবে গ্রো করি না সো বাইরের দেশের যারা তরুণ প্রজন্ম ওরা না একটা সঠিক গতিপথ জানে এবং ছোটোবেলা থেকে তার ডাইভার্সিফাইড যে কোনো ক্যারিয়ার বেছে নিতে পারে আপনি ইভেন ইন্ডিয়াতেই দেখেন না ওরা কিন্তু একশোটা ডিফারেন্ট টাইপের প্রফেশন এখন ভালো করছে ইভেন আপনি সবচেয়ে সিম্পল এক্সাম্পল স্পোর্টসের কথা চিন্তা করেন আমি রিসেন্টলি একটা আর্টিকেল পড়লাম যে কাবাডি খেলে যারা খেলছে তারা নাকি অভিষেক বাচ্চানো থেকে বেশি ইনকাম করে তাহলে আপনি চিন্তা করেন আমরা শুধু শুনি ক্রিকেটের কথা রাইট বাট ওদের ক্রিকেট ফুটবল কাবাডি দশটা বিশটা খেলা আছে না কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যাটা কোথায় ওয়ান সেন্ট্রিক ক্রিকেট মানে এখন ক্রিকেটাররা পাচ্ছে যে গুণ টাকা আপনি বাকি সব স্পোর্টসম্যান ওর রেশিওতে কোথায় ছিল যে দেখছেন তারপরে কি আমরা না জাতি হিসেবে একটু ওয়ান সাইডেড টাইপের তো এটা একটা বড় প্রবলেমের জায়গা আর ইয়তরা কিন্তু ওই ওয়ান পয়েন্ট গোলের দিকে আগায় সো আমাদের ইয়তদের সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি আমরা লাইফে কি কি পেতে চাই ওইটা নিয়ে বড় হচ্ছে বাট আমি মনে করি মূল জায়গাটা হবে আমি কি হতে চাই এই যে জিম রন একটা কথা বলেছিলেন যে সাকসেস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য পার্সন ইউ ওয়ান্ট টু বি নট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু গেট এখন এই কি মানুষ হতে চাই এটা ডিফাইন করা দরকার আছে তো বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম এই জায়গাটা আমি বড় সমস্যা দেখছি যে আমি কি যেমন ফর এক্সাম্পল আমি বলি যে আচ্ছা আমি লেখক হতে চাই কিন্তু আমরা বলছি কি না আমি লিখে কোটি টাকা কামাই করতে চাই এই যে রং ওয়ে বা আমি শিক্ষক হয়ে প্রাডো গাড়ি চড়তে চাই কিন্তু আমার মনে করতে হবে আমি আমি বেস্ট টিচার হতে চাই ফরগেট অ্যাবাউট দ্য আউটপুট বিকজ দ্যাট ইজ নট আন্ডার মাই কন্ট্রোল মানে বাংলাদেশে আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে আপনারা যারা দারুণ কাজ করছেন আপনি যদি অনেক কিছু নাও পান মন খারাপ করেন না বিকজ এই এক একই আপনি উন্নত বিশ্বের থেকে দশ গুণ ভালো থাকতে পারতেন বাট আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে না আমি বিকজ ইউ নো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইট ইস মাই ডিসিশন বাট এটা নিয়ে রিগ্রেট করা যাবে না তো আমি বলবো যে তরুণদের জন্য একটা পরামর্শ হচ্ছে আপ তুমি কি হতে চাও এটা ফার্স্ট ডিফাইন করা দুই নম্বর
রিলেটেবল লাগলো যে অতীতে পড়ে থেকো না জি জি আর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যখন আমি একটা ছোট एग्जांपल দিই রাতুল সেটা হচ্ছে যে আমি এই পর্যন্ত সাতবার চাকরি চেঞ্জ করেছি তো আমি হিসাব করে দেখেছি যে আমার যারা কলিগরা আছে তারা একটা চাকরি ছাড়ার পরেও পুরনো অর্গানাইজেশনে প্রচুর কান্না কাটি করে যে আই মিস ইট আমি দেখলাম যে আচ্ছা আমি কি অমানুষ নাকি আমি কখনো আমার পুরনো অর্গানাইজেশন মিস করি না পরে আমি দেখলাম যে রিয়েল রিজন ওয়াই আই ডোন্ট মিস মাই ওল্ড অর্গানাইজেশন ডু নট দ্য রিজন বিকজ আই লাভ মাই অর্গানাইজেশন দ্য মোস্ট কারেন্ট তার মানে কি আমি প্রেজেন্টে থাকছি বাংলাদেশে আমি দেখলাম বেশিরভাগ মানুষ আমরা অতীতে পড়ে থাকে এটা করা যাবেই না বিকজ ফর এক্সাম্পল আমি আপনার প্রোগ্রাম আমার একটা খুব একটা বড় প্রোগ্রাম আছে টাইমিং মিস পারবো কি না আমি আই এম নট এক্সাইটেড অ্যাবাউট দ্যাট আই এম এক্সাইটেড অ্যাবাউট দিস প্রোগ্রাম আই এম পুটিং মাই সেলফ দ্য ফুল সো এই প্রেজেন্ট মোমেন্ট অ্যাওয়ারনেস আমরা বলি এটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের একটা বড় শিক্ষা সো তরুণদেরকে এই দুইটা কাজ আমি আচ্ছা এই এই সেলফ অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করার জন্য সব সময় কি একজন মানুষকে হচ্ছে একজন এক্সপার্ট কোচের কাছেই যেতে হবে নাকি সে কোনো বই টই পড়ে বা নিজে ঘাটাঘাটি করেও কিছুটা আয়ত্ত করতে পারবে প্রচুর বই আছে এবং উই আর ব্লেসড যে বাংলাদেশে এবং রকমারিকে আমি ধন্যবাদ দিব যে রকমারি প্ল্যাটফর্মটা বাংলাদেশে মানে সব এক্সিলেন্ট বেস্ট অথারদের বইগুলো আনার সুযোগ করে দিচ্ছে শুধু তাই না তারা বাংলাদেশের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজকে প্রচুর তরুণ রাইটারও বের হয়ে আসছে এবং তো ওরকম অনেকে ধন্যবাদ দিব সো প্রচুর বই আছে যেমন ড্যানিয়েল গোলম্যানের একটা বই আছে ওইটা খুব টাফ বই অনেকে পড়তে যায় দাঁত ভেঙে যায় ট্রাভিস ব্র্যাডবেরির একটা বই আছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স টু পয়েন্ট জিরো এটা পড়তে পারে আর আমার সবচাইতে ফেভারিট তার নাম হচ্ছে জাস্টিন বারিসো জাস্টিন বারিসোর বইটা পড়লে মানে অসাধারণ বই আমরা এই বইগুলোর লিঙ্কগুলো বা হচ্ছে এগুলো আমরা নিচে দিয়ে দিতে পারি চাইলে যে যে কেউ আর একটা বইয়ের নাম বলি রুশদিনা আপা বাংলাদেশে একটা চমৎকার বই লিখেছেন বাংলায় বই যা ওনার নামটা না বললে একেবারে খারাপ দেখা যায় এবং চমৎকার একটা বই লিখেছে আমি নিজে বইটা পুরো পড়েছি এবং আমি দেখলাম এটা খুবই আন্তর্জাতিক মানে একটা বই রুশদিয়া খানের একটা বই আছে সো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের উপর এটা খুলে দেয় অপার সম্ভাবনার দ্বার উনি টাইটেল খুব চমৎকার টাইটেলও দিয়েছেন খুলে দেয় সম্ভাবনার দ্বার দেখছেন সো এই বইটা আমি মনে করি যে তরুণ প্রজন্মের পড়া উচিত দেখেন স্টার্ট উইথ ডেট বুক ইভেন তারা প্রথম পড়বে স্যার আপনি চাকরি চেঞ্জ করার কথা যেটা বললেন যে অনেক জায়গায় হচ্ছে কাজ করেছেন অনেক কিছু দেখেছেন সো এখানে অনেক মানুষের সাথে আপনার ইন্টারাকশন হয়েছে অনেক ঘটনা আপনি চোখের সামনে দেখেছেন সো ইন অল অফ ইউর ওয়ান্ডারিংস আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনার নিজের জন্য কোন লেসনটা সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল মনে হয় বা যে লেসনটাকে আপনি খুব চেরিশ করেন এই ঘোরাঘুরির মধ্যে বা এই জার্নির মধ্যে জার্নি বলতে চাই আমি এটাকে এটা আমি বব ডিলন নোবেল লরিয়েট একজন আছে ওনার একটা লেখা খুব পছন্দ করেছে সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ সুখী মানে কি বা সাকসেস মানে কি যে সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যা যা করতেছে সেটা করতে পারে কিনা সো আমার যেটা ভাল লেগেছে যে আমি আমার ক্যারিয়ারে খুব পজিটিভলি কাজ করার চেষ্টা করেছি সৎ থাকতে চেয়েছি এবং এই কারণে আমার বিশ বছরটা পুরোটাই আমি উপভোগ করেছি সো আমি সবাইকে বলবো যে আমরা আমার নিজের কাজটা নিয়ে ফোকাস করি আর ইগনোর অর ইভেন ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট মানে লাইক অল আদার্স পিপল আর থিঙ্কিং কারণ বাংলাদেশে ওই যে আপনার ঘোড়ার গল্প তো আপনি জানেন যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ একটা ঘোড়া নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বলতেছে যে কি বোকা মানে হ্যাঁ মানে ওরা যা করতে চাচ্ছে সবাই একটু ডিসাইস করছে সো আমি মনে করি যে ইগনোর করা হচ্ছে যেমন সাকিব আল হাসান এই জন্য আমার খুব ফেভারেট একজন পার্সন যে ওনাকে জিজ্ঞেস করছে যে আপনাকে নিয়ে সবাই ট্রল করে ভালো খেললে আপনাকে নিয়ে এই করে এই করে কিভাবে দেখেন তো বলছে যে আমি দেখি না তো আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগছে যে অর্গানাইজেশনের চাকরি এইটাতে আমি ফোকাস করা উচিত যে আমি আসলে আমার দায়িত্বটা কি তো আমরা না অনেক সময় অন্য দায়িত্ব নিয়ে ভাবি যেমন মোদিজি একটা খুব চমৎকার কথা বলেছেন যে উনি বলেছেন ভারতের চায়ওয়ালা সে সংসদ জাতিসংঘ যুদ্ধ সব কিছু জানে একটা জিনিস সে জানে না সেটা হচ্ছে কিভাবে ভালো করে চা বানাতে হয় তো আমার বাংলাদেশে আমি দেখলাম যে আমাদের যে এমপ্লয়ি আমি দেখেছি আমরা নাইনটি পারসেন্ট পিপুল বা এইটটি পারসেন্ট পিপুল আমি দেখি ও নিজেরটা ছাড়া বাকি সবই হি হ্যাজ এ দে হ্যাভ ইউ নো দ্য কমেন্টস অর ক্রিটিসাইজিং সো নিজেরটা করা দরকার আসলে এইটাই তো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ফোকাস অন ইউর সেলফ বাকি সব কিছু এমনি আসতে থাকবে স্যার আপনি তো অন্টারপ্রনারদেরকে নিয়েও কাজ করেছেন সো এই অন্টারপ্রনিয়াল মাইন্ডসেট যেটা এখানে হচ্ছে দুই একটা পয়েন্ট অলরেডি চলে এসছে যে সবাই আউটপুটটাকে ফোকাস করে যে আমি অন্টারপ্রনার হয়ে এইটা অ্যাচিভ করবো ওইটা অ্যাচিভ করবো বাট কি প্রবলেম সলভ করবো ওই জায়গায় হচ্ছে অনেকে মনোযোগটা দেয় না বাট ওইখানে হচ্ছে ফার্স্টে মনোযোগটা দেওয়ার কথা ছিল সো যারা ইয়াং অন্টারপ্রনার আছে কিংবা
আমি এখানে সাইমন সাইনিকের একটা খুব চমৎকার গোল্ডেন উনি বলছেন যে গোল্ডেন রুলস যে হোয়াট আই এম ডুইং অর হাউ আই এম ডুইং তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হোয়াই আই এম ডুইং দ্যাট এবং জন এসারফ আমার একজন খুবই পছন্দের মানে গুরু বলবো উনি একটা কথা বলেছেন যে ইয়োর কমিটমেন্ট শুড বি মোর দ্যান ইউর এক্সকিউজেস সো ইয়োর ওয়াই শুড বি সো হাই সো বিগ দ্যাট ইউ আর রেডি টু ফেস এনি কাইন্ড অফ অবস্টাকলস অর চ্যালেঞ্জ সো আন্টারপ্রিনিয়রদেরকে আমি বলবো যে আপনারা আগে নিশ্চিত হন যে আপনি এইটা কেন করছেন ওয়াই ইউ আর ডুইং এই ওয়াইটা নিয়ে একটু সময় দেন এবং এই ওয়াইটা যদি আপনি পেয়ে যান যেটাকে আমরা বলি ট্রু কলিং বাকি সব কিছু সম্ভব বিকজ বাংলাদেশ একটা সব সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ একটা চমৎকার জায়গায় আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হচ্ছে এখানে সতেরো কোটি কাস্টমার্স এবং শুধু বাংলাদেশের আর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে বাংলাদেশের যে ডিওস পড়া আছে যারা বিদেশে কাজ করছে আজকে আমার মতো একটা ছোট মানুষের আমি দেখলাম যে দশটার মতো বেশি দেশে আমার মোর দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ফলোয়ার্স আছে সো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ বড় সম্ভাবনার দেশ এবং সারা বিশ্বে আমাদের কাস্টমার চলে গেছে সো আজকে যদি আপনার ভালো একটা আইডিয়া থাকে ভালো এক্সিকিউশন প্ল্যান থাকে আপনার সফল হতে পারবেন বাংলাদেশে অনেক কাজ করার আছে এবং আন্টারপ্রিনিয়রদের জন্ম সেখানেই হয় যেখানে বেশি প্রবলেম সো বাংলাদেশ অনেক প্রবলেমের দেশ এই তরুণদের তরুণ আন্টারপ্রিনিয়রদের মাধ্যমে এই সমাধানটা করা সম্ভব সো আমি বললো যে ওয়াইটা খুঁজুন আই থিঙ্ক দ্যাট ইউর লাইফ উইল বি ফ্যান্টাস্টিক স্যার শেষ করার আগে লাস্ট প্রশ্ন প্রশ্নটা আসলে প্রশ্ন না এটা আসলে হচ্ছে কাইন্ড অফ বুমেরাং প্রশ্ন স্যার আপনি প্রচুর ইন্টারভিউ করেছেন এখনও করছেন আপনার নিজের রেডিওতে শো ছিল সো এই সব কিছুর মধ্যে এমন কিছু কি স্যার আপনার মাথায় আছে যে যেই প্রশ্নটা কেউ আপনাকে করেনি বাট আপনি হয়তো চাচ্ছেন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ্যাঁ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমার লাইফের অনুপ্রেরণা কারা দিয়েছেন মানে সো আমি কোড অফ সাকসেস বইতে লিখেছিলাম সো হতে পারে যে ইট কুড বি এ কোয়েশ্চেন বিকজ আমরা এটা জানতে চাই না হয়তো বা মেবি সামনে করবে সেটাই যদি এখন আপনাকে প্রশ্ন করি স্যার আপনি এই মুহূর্তে কিভাবে উত্তর দিবেন আমি আমার বলি যে আমার আমার বইতে লিখছিলাম যে আমার জীবন দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে উনিশ বছর মানে লাইক আমার আব্বা আম্মা আমার বড় অনুপ্রেরণা বিশেষ করে আমার বাবা আমার আব্বা আমার আমি আমার বাবার এগারোতম সন্তান সো আমার চার বছর বয়সে উনি হচ্ছে রিটায়ার করেন সো আব্বাকে আমি ফুল টাইম কোচ হিসেবে পেয়েছি সো খুবই অনুশাসনের মধ্যে বড় করেছেন প্লাস খুব স্পেস দিতেন এবং স্টোরি আমার সাথে শেয়ার করতেন এবং আমাকে খুব পছন্দ করতেন বিকজ আমার রিডিং অ্যাবিলিটি ছিল আব্বাই এটা খুব পছন্দ করতেন উনিশ চুয়াল্লিশ সালের বিএ পাশ করা সো আব্বা আমার বড় বড় অনুপ্রেরণা বাট আব্বা মারা যায় উনিশ বছর বয়সে আমার এবং তখন আমি আমার পড়ালেখাটাকে আসলে বাদ দিয়ে দিই এবং আমার লাইফের যে তিনটা বড় ডিগ্রি ওই সময় এবং এই সময় কিন্তু আমার ল্যাক অফ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের যুগ বিকজ আমি পড়তে হবে বলে পড়ছি মানে এই জন্য আমি রিলেট করতে পারি যে সো আমার যেটা হয় যে দুই সালে আমি বিয়ে করি আমার ওয়াইফ নিবেদিতা ইসলামকে এবং আর শি হ্যাজ চেঞ্জ মাই লাইফ অ্যান্ড শি হ্যাড হেল্প মি টু ফাইন্ড আউট মাই রিয়েল মি এবং এরপর ফলসে দুই বছর পরে আমার বাচ্চা হয় বড় বাচ্চা আদিয়ান এবং আদিয়ান আসার পরে আমি আমার ওই যে সেই উনি আব্বা মরে যাওয়ার আগের যে লাইফটা আই গট মাই লাইফ ব্যাক এবং আমার বড় ছেলে আর তো এই জন্য ওকে আমি মনে করি যে আমার বাবার ছায়া আছে আর লাকিলি আমার দুই হাজার আঠারো সালে আমার ছোট সন্তান আসে এবং আমার কাছে মনে হয় যে ইজ এক্সাক্ট কপি এম বাই ফাদার সো এই যে এই কজন মানুষ আমার আসলে অনুপ্রেরণা এবং আমি যত কাজই করি আমি যেমন আমার ফ্যামিলি লাইফকে খুব প্রায়োরিটি দিই ব্যালেন্স করি কারণ আমি বলি যে আমার আমার অফিস আমি বলি যে আমার চাকরি চলে গেলে চাকরি পাবো কিন্তু বউ বাচ্চা চলে গেলে তার পাবো না সো আমার কাছে মানে রিলেশনশিপটা হচ্ছে আমার একটা অনুপ্রেরণা সো এই যে যে শক্তিশালী কয়েকটা রিলেশনশিপ এটা খুব অনুপ্রেরণা দেয় আমাকে আসলে আমার কাছে যে জিনিসটা খুব চমৎকার লাগলো স্যার যে আপনি এই জিনিসগুলো সম্পর্কে এতটাই ক্লিয়ার এবং অ্যাওয়ার যার কারণে হচ্ছে কতক্ষণ হবে হয়তো এক মিনিটও হবে না এক মিনিটের মধ্যে এই পুরোটা সাম আপ করতে পারাটা এটা নিজে অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার না থাকলে আসলে সম্ভব না এবং আমার মনে হয় এখান থেকেও আমরা একটা লেসন নিতে পারি আসলে একটা জিনিস লার্ন করতে পারি থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আজকে আমাদেরকে এই টাইমটুকু দেওয়ার জন্য আমরা এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল আপনাকে আমাদের সাথে পেয়েছি ইনশাল্লাহ আমরা আশা করব সামনেও আপনার সাথে আমাদের আরও বেশ কিছু ডিসকাশন হবে যদি স্যার আপনি সময় দিতে না ইনশাল্লাহ আমি খুবই এক্সাইটেড এবং রকমারিকে আমি অনেক ধন্যবাদ দিব যে আমাকে ইনভাইট করার জন্য বিকজ রকমার ইজ ডুইং জাস্ট ফ্যান্টাস্টিক এবং রকমারির জন্য অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা থ্যাংক ইউ স্যার আর দর্শকদেরকেও ধন্যবাদ আশা করি আপনারা এই আলোচনা থেকে অ্যাকশনেবল কিছু পয়েন্ট নিতে পেরেছেন এবং এরপরেও যদি আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকে ফার্দার কোনো কোয়ারিজ সেগুলো আমাদেরকে জানাতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা সেটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস